Hello everybody, how are you? Te tirando a Beatriz novamente para informar que agora a gente vai fazer a nossa correção das pages do book, ok? Uh, as pages que a teacher havia passado e também vamos realizar pages que a gente não conseguiu fazer antes e agora vamos conseguir realizar, tá bom? Uh, deixa aqui, a teacher colocou aqui no cantinho esquerdo uh, um likezinho para vocês deixarem um like no vídeo e se inscrever no canal, tá? Para vocês assim não perderem de jeito nenhum os vídeos que estão sendo lançadas as videoaulas. Porque a Tia Vênus está mandando vídeo aula, eu estou mandando vídeo aula e assim vocês não percam nenhum, nenhum vídeo quando vocês se inscreverem aqui. Então inscrevam-se que vocês vão receber as notificações. Então vamos lá. Um, abram na page 16, peguem a apostila de vocês e lá na page 16 nós temos aqui um text uh, sobre uma amiga e a outra e elas estão conversando através de cartas uh, sobre a mudança de uma delas. Elas estão, uma delas está procurando uma cidade para ir morar, uma casa nova e elas encontraram apenas e uma delas já está recomendando três tipos de casas diferentes em três cidades diferentes. Para isso, a Teacher separou um vídeo. Em vez de vocês lerem isso aqui no áudiozinho que eu vou passar, tem uma versão dele em vídeo bem legal lá no portal que eu vou abrir para vocês. Deixa eu abrir. É esse aqui, tá bom? E a Lia vai ler uh, o, o, a cartinha para a Sara. Deixa eu começar do começo aqui. Pronto. Ele meio que buga no começo, mas vai dar bom. E a internet da Tisha também não tá ajudando. Ai. Deixa eu abaixar o fogo. Dear Lia, hello, how are you? I know that. Engraçado, tá indo tranquilo aqui. Deixa eu voltar. E volta. Dear Lia, Hello, how are you? I know that you live in a wonderful place, but I have some suggestions for your new house near my city. There are three different places. The então, essa primeira parte da, da, da cartinha da Sara para a Lia está dizendo o seguinte. Hello, how are you? I know that you live in a wonderful place. But I have some suggestions for a new house near my city. There are three different places. Então, ela está indicando três lugares diferentes que são próximos à, à cidade dela, para as, as amigas morarem perto. E aí, vamos ver quais são as três cidades. The first one is in Wonderville. Hum, a, a primeira cidade é Wonderville. It's a big house next to a church. Hum. It's a big house, a casa é grande e é próxima à church. There are Ai, videozinho. Are four bedrooms and a beautiful garden. Ó, oh, nessa big house in the Wonderville, é, tem uma beautiful garden, uma, uma, um jardim bem bonito e four bedrooms, quatro quartos. E in front of the house. There isn't a big laundry. This então, ó, there isn't a big laundry. Não tem uma lavanderia grande. Ela já é pequenininha. A casa é grande, porém, a lavanderia é pequena. Second one is in Silver Town. Ó, a second house é lá na Silver Town. It's small. There is a small kitchen and there isn't a garage. It's a small house, é uma casa pequenininha, essa da Silver Town, e tem uma small kitchen também, é uma, uma cozinha pequenininha. It's next to a bank. 
Internet Next Future Bank. É perto lá do banco, essa casa do Silvertown. It isn't far from the supermarket. It isn't, it isn't far the supermarket. Que ela é longe, não é longe do supermercado. Então, quando ela quiser fazer compras, é bem pertinho. The third one is in... A terceira house, olha só essa daqui, a Bright Side. An interesting house in Bright Side. It's near the post office. It's near the post office. É perto lá do correio. Next to a police station. Mm, next to the police station. Então ela já tem uma segurança de morar perto do police station. Police station. Parece PlayStation, né? Mas é please. Eu já falei sobre vocês. In this house, there is a balcony and a large front door. Mm. I'm sure. Nessa última house, ele, ela tem um balcony e na big front door. Ela tem uma porta bem grandona e uma, uma sacada bem bonitinha na frente. E aí ela finaliza a carta dela. I am sure, I am sure you will make the right decision. Hope you and your family like one of them. Right soon, love, Sarah. Oh. Sure, you will make the right decision. Hope you and your family like one of them. Right soon, love, Sarah. Então, aí ela foi sugerir essas três casinhas. Uh, vamos relembrar a cidade de cada uma. Então, ó. Temos a casa em Wonderville, Silvertown e Brightside. São essas três cidades. E agora a gente vai responder e completar com as palavrinhas que estão sobrando aqui. Então, foi do texto, que é do vídeo que a gente acabou de, de, de assistir. E aqui estamos aqui na cartinha que a gente acabou de ler. There are Leah. Hello, how are you? I know. Na, 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 na. There are three different places. The... First one, ok? Deixa eu colocar grandão para vocês verem. The first one is a Wonderville. A primeira casa em Wonderville. There are four. Quantos? Quais, quais eram os cômodos que tinha a quantidade de quatro lá no, na Wonderville? Bedrooms. Então, there are four bedrooms in a beautiful. O que, que tinha de bonito na primeira casa? A garden, ok? Uh, in a front of house. A, a garden, a, o jardim dela fica na frente da casa. There is a big laundry. Não tinha uma lavanderia grande. Então, deixa eu mostrar logo para vocês. Assim que tem que ficar no book de vocês. Assim que vocês deveriam ter respondido antes. Então, ó, The first one is a wonder view. It's a big house. Isso aqui Four bedrooms, ok? Quatro quartos in a beautiful garden. There isn't a big laundry. Não tem uma lavanderia grande nessa primeira casa. Na second, que é em Silvertown, it's small, é pequenininha, mas small kitchen, ok? And there isn't a garage. Não tem uma garagem. The third one is an interest house in the bright side. A terceira em bright side. Bright side. E tem um balcony e na large front door, front door, ok? Então é assim que vocês têm que copiar aí no book de vocês. Essas são as answers corretas. Vamos para a próxima page. First, ó. Oh, first, bedrooms, garden, laundry. Second, kitchen, garage. Third, balcony e front door. Próxima page. É a page 17. Então, temos aqui as... Uh, question number one and two. About to the text. Sobre o textinho que a gente acabou de ler. Então, ó. Perguntas relacionadas ao texto, a gente vai responder. Nós iremos corrigi-los aqui. Então, ó. Read the letter and answer the questions. Letter A. Is Sarah is the same city where Leah is? E aí, que tu B. Are the girls cousins? Elas são primas? Hmm? Are the houses for 
for far from Sara City. Essas casas que a gente acabou de, de, de observar, elas são longe da cidade da Sara? D. How many houses are they talking about? Quantas casas que, que elas estão é, quantas quantas casas ao todo elas estão falando sobre? What are the city's names? Quais são as cidades? Qual é o nome das cidades que foram citadas no texto? E why is Sarah writing to Leah? Por que, que a Sarah está escrevendo para Leah? E a question number two, from Sarah City to Silvertown, from Sarah City to Brightside, from Sarah City to Wonderview. Qual é a distância da cidade da Sarah para Silvertown? E a gente consegue observar aqui, ó, nesse desenho aqui, ó. Essas são as distâncias entre a casa da, da Sara e a cidade. Aqui, ó. Essa é a cidade da Sara. E aqui são as cidades que ela recomendou para Lia. E aí temos as, as miles, as distâncias de cada um. E vamos responder. Então, olha só. No, she isn't. É a letter A. Letter B. Are the girls cousins? No, they aren't. Elas não são primas. Elas são friends, amigas. Are the houses far from Sarah City? No, they aren't. As, as houses que a Sarah recomendou para ela não são distantes. Então, respondemos letter C. No, they aren't. Uh, letter D. How many houses are they talking about? Quantas houses elas falaram? Three, three houses. Então, vocês vão escrever aqui na letra D, three houses. Letter E, what are the city's names? Quais são os nomes das cities que a gente acabou de ver? Wonderville, Silvertown and Brightside. Brightside. Então, vocês vão escrever aí, corretamente. Why, why is Sarah writing to Leah? Por que, que elas estavam... É, por que, que a Sara escreveu para a Lia? Porque she has some subject, é, suggestions. Ela tem algumas sugestões de casa nova. Então, tem que escrever desse jeito que está aqui. A resposta completa. How far? Qual é a distância da casa, da, da cidade da Sara para Silvertown? Vamos lá observar no mapinha. Cidade da Sara, aqui, ó. Para Silvertown, aqui, ó. Qual é o número? 25 miles. Então, vocês vão colocar 25 miles. Segunda. Sarah City to Brightside. Qual é a distância? Vamos lá no mapinha de novo. Brightside. Brightside. Isso. Brightside. E Sarah. Esse number aqui. Então, vocês vão escrever. Ai. 12 miles. E... Por último, a Wonderville. Quantos miles é de distância para Sarah, da cidade da Sara para o Wonderville? Wonderville é o último? Isso, Wonderville. Isso, 51 miles. Essas são as respostas corretas da page 17, ok? Eu estou indicando aqui. Agora a próxima page. Oh, próxima question, ainda na mesma page, porque a teacher deixou tudo separadinho para conseguir... Visualizar melhor. Mas ainda assim, na mesma page, a page 17, temos aqui a question number 3. Complete. Então, ó. House, city, inside and around. Vamos completar sobre a casa one. A cidade que a casa one se localiza, inside. O que, que tem dentro da casa one e around. Do que, que, ela, é, o que, que ela tem perto dessa, dessa house. Então, vamos começar aqui, ó. Na house one é a Wonder View. Dentro da, da house, vocês devem ter escrito que tem four bedrooms. E na round the house, de, ao redor da casa, nós encontramos um garden, um beautiful garden. Então é isso aqui que vocês têm que escrever. Na question two, oh, na house two é a house da Silver, Silver Town. Tá? Então a City, vocês vão escrever Silver Town. Inside, dentro da casa da Silvertown, nós temos uma small kitchen. Vocês lembram que a casa 2 é a menor de todas? Então, vocês vão é, escrever que a kitchen é small. E na round, ela é perto de onde? Next to the bank. Essa segunda casa é próxima ao banco. E a tree, 
nós temos aqui o Bright, Sa Bright Side, é a terceira e a última casinha. Ela encontra com uma balcony e na large front door, aqui ó, balcony, dentro da casa tem esse aqui. E na round, ao redor dela, encontramos a police station, ok? E o police station... É a casa mais segura pra mim essa três aqui, porque ela mora perto da polícia e tudo mais, é bonitinha, não é uma casa pequena. Então é assim que vocês vão completar aí no quadro da question number three. Ainda na mesma page, da page 17, temos a question number four, que tá dizendo o seguinte. And what about you? Vocês vão fazer um quadro igualzinho que, a, que nós fizemos aqui na questão 3. Sobre a própria cidade de vocês. Então, vocês vão escrever a cidade. Por exemplo, a cidade de vocês é Valparaíso. E vão escrever sobre a casinha de vocês. E dentro dela, como é que é? Tem quatro bedrooms. Tem uma kit pequenininha. Então, vocês vão escrever aqui. Isso é resposta pessoal. Por isso que a Tia não colocou aqui. E na round, ao redor dela... A sua casa, onde que você mora, ela é perto de, uma, de um posto de saúde, perto de um posto policial, perto de correios. Então, vocês vão escrever aqui, ok? Onde que ele se compete? Isso aqui é a resposta pessoal da, da cidade de vocês, da casinha de vocês. Agora, vamos para a próxima page, a page 18. Então, olha só, na page 18, uh, tá pedindo para a gente read and listen. Ok? A gente vai ler e ouvir. Porém, isso aqui eu também tenho em versão de vídeo para ficar mais fácil para a gente, tá bom? Ainda é a continuação da conversa da Sara com a Lia, tá? E aí, elas estão numa ligação e elas conseguiram... Uma delas, a, a Lia, ela conseguiu definir qual casa que ela vai. Então, vamos ver aqui. Novamente, a teacher vai lá no vídeo. Bonitinho. Aqui. Ó, Sara e Lia aqui no vídeo. Vamos ver se vai. Hello, Sara. How are you, my friend? Hi, Lia. I'm fine, thanks. Which one of those houses is your favorite one? Oh, thanks for your help. Please, tell me more about the third house in Brightside. My father is very interested. Sure, you will love it. It's a yellow... Oh, look. Ela ficou interessada em quais das casas que, que a Sarah recomendou? A terceira em... Bright side. Ela disse que o father dela tá very interesting na house, na terceira house. E a house é da color yellow. E ela vai descrever como é que é essa terceira casa, que foi a que mais interessou para ela. Também achei a terceira mais interessante. Vamos lá. A house in a quiet street. There is a good restaurant near the house and a big hospital too. Hum, olha só. Perto da yellow house, lá em Bright side, tem um hospital e esqueci o outro. Na hospital. The street is not very large. And hum. E disse que a vizinhança é quiet. Ela é tranquila. There are many trees. How many bedrooms are there? There are three bedrooms, a living room. Hum. There are three bedrooms. Nessa yellow house temos three bedrooms. E na one living, living room, uma sala, olha só bonitinho aqui, ó. Aqui. E três quartos, é uma quantidade boa de quartos. A dining room. A dining room, uma sala de jantar. And two bathrooms. Hum, two bathrooms. Então tem três quartos e two bathrooms. Olha que bonitinho. The kitchen is not very big. But it... mm. The kitchen is not very big. Isso não é tão interessante, né? A cozinha não é tão grande, mas acho que deve ser um tamanho adequado para ela. Vamos ver. Nice. Is there a library? Yes, there is. You can study there. 
Hum, ela perguntou se possuía o meu library dentro da casa. E ela disse que sim. E olha que legal. Nossa, é raro encontrar casas que tenham uma library. E ela falou que sim. Vai ser bem legal para ela, ó. Oh, yes. I love books. I love books. Is that a laundry? No, there isn't. Oh, but there is a garage for... Hum, there is a uh, laundry. Não tem uma lavanderia, uma pena, né? Three cars. Hum, ela tem uma garagem que cabe três carros dentro dela. Thank you so much, Sarah. We have to make the best choice. Talk to you soon. Bye. You are welcome. Bye, Lia. Então, a Lia ficou de decidir se ela vai ficar mesmo com a terceira casa em Brightside. Então, vamos voltar lá e responder corretamente. Então, isso aqui foi toda a conversa que a gente acabou de assistir. E, como eu sei que vocês já, já fizeram isso aqui, eu só vou apenas corrigir. Então, hello, Sarah. How are you? I am fine. My, mom, my father is. Sure, you love it. It is. The street is. The kitchen is. It's nice. And you are welcome. Então, são essas que temos que... São esses answers. Temos que preencher. Desse jeitinho que tem que ficar. Hello, how are you? I am fine. My, mother, my father is very interesting. It is, the street is, the kitchen is, it's nice, and you are welcome. Então, é assim que tem que ficar bonitinho, vermelhinho. Essa é a page 18. E aqui do lado temos o desenho dela aqui. No book de vocês é um pouco maior, mas temos aqui em cima hum, o desenho dela, como é que é a casa por dentro. Na... Próxima page, na page 19, vira aí a página. E lá na page 19, nós, nós teremos a question 1, 2, 3, 4. E a 5 é a resposta pessoal. E aqui embaixo também. Então, olha só, na question number 1. How many rooms are there in the yellow house? Quantos cômodos ao, teremos ao todo na yellow house? Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Então, there are 10 rooms. Temos 10 cômodos na casa. What's the name of city? Qual é a, o nome da cidade que ela vai se mudar? Possivelmente. A bright side. Uh, are Leah and her family interested in the, that house? Elas, eles estão interessados nessa casa? Yes or no? What can you do in a library? O que, que podemos fazer numa library? Qual é a função de uma library? E a question number five. Do you think that Leanne and her family are make the right decision? Why or why not? Você acha que a Leah está tomando uma decisão correta de se mudar para esse lugar? Na minha opinião, vocês vão escrever... Na minha opinião, da teacher, eu acho que é uma decisão correta, porque tem três... Três bedrooms, tem dois banheiros, é perto do hospital, é perto do playstation, é tudo pertinho. E eu acho que é bem seguro ela se mudar pra cá. Mas vocês vão redigir a resposta de vocês uh, do jeito que vocês acharem interessante. Ai, ah, teacher, eu não acho interessante. Eu não acho que ela vai tomar uma decisão correta de, de mudar pra Brightside. Ah, eu acho que ela deveria ir pra Wonderview. Então você vai responder aqui na question number 5, ok? E as últimas aqui. Uh, what about you? Não, na verdade, deixa eu mostrar logo aqui, ó. É assim as answers corretas da question number 1, 2, 3 e 4. There are 10 rooms. What is the name of city? Bright side. Are Lynn and her family interested in that house? Yes, they, there are. What can you do in a library? O que podemos fazer numa library? Study, read. Podemos estudar, ler. Então, eu escrevi aqui a study, ok? Do you think? Aí vocês vão responder aqui embaixo. E as três aqui de baixo é o seguinte. Do you prefer? Também é resposta pessoal. Vocês que vão escolher o que vão responder aqui embaixo. Então, ó. Do you prefer big or small houses? 
Why? Você prefere big or small houses? Vocês preferem casas big or small? Vai escrever aí. Your parents think like you. Você acha que os parents de vocês pensam como vocês? True ou false? Então, você vai vão respo responder. True ou false? Is it easy to make the right decision? Você acha que é fácil a gente tomar uma decisão é, correta? É difícil, será, tomar decisões e tal? Aí vocês vão responder aqui. I think it's not. Eu não acho que, ele, que é difícil. Blá, blá, blá. Aí vocês vão escrever aqui embaixo, ok? Isso, essas três aqui de baixo, respostas pessoais. Vocês que vão redigir elas das respostas que vocês queiram escrever. Se é true ou false, não coloquei porque é a minha opinião. A opinião de vocês é diferente da teacher. E aqui temos o vocabulary da page 19. Esse aqui a teacher já passou. A gente só tá passando o olho aqui. Ó, temos hospital, hotel, zoo, bank, ok? Isso aqui é só para vocês dar uma revisãozinha olhando aqui novamente. E aqui na page 20, uh, vamos ouvir também, deixa eu colocar. Nele a gente encontra aqui nessa parte. Listen, aqui. Um game. Quem estiver interessado em acessar esses games e esses, esses vídeos que a teacher está passando, vocês mesmos podem acessar esse game e esse vídeo no portal objetivo de vocês com o login e senha de aluno de vocês. Então, vocês vão procurar e conseguir encontrar cada um aqui. Então, vamos lá pelo game aqui. Nós vamos ouvir e enumerar. Number two. Excuse me, where is the supermarket? It's on Chapel Street, next to the hospital. Great, thanks. Então, olha só, number two já falou. Where is the supermarket? Cadê o supermarket aqui? Vamos lá. Number two. Excuse me, where is the supermarket? It's on Chapel Street, next to the hospital. Então, Great, thanks. Isso aí, eu levei. Agora, number one, vamos ouvir. Number one. Excuse me, is there a bank near here? Yes, there is a bank near the police station. Oh, thank you. Bank. Então vamos lá. Pega um peixinho e leva no... Number one. Bank. Excuse me, is there a bank near here? Yes, there is a bank near the police station. <coughs> oh, thank you. Police station. Number, yeah, one. number one. Excuse me, is there a bank near here? Yes, there is a bank near the police station. Oh, thank you. Vamos novamente agora na three. Vamos ouvir. Number three. Excuse me, I'm looking for the museum. Is it far? No, it's between the post office and the restaurant. Mm. Number three. Post Number three. Excuse me, I'm looking for the museum. museum. Is it far? No, it's between the post office and the restaurant. Restaurant. Cadê o restaurant aqui? What a restaurant. Aqui. Number three. Excuse me, I'm looking for the museum. Is it far? Four. No, Cadê it's between four? the post office. Number four. Excuse me, can you tell me the way to the amusement park? I'm sorry, park. but I don't know. Amusement hmm, park. What about Cadê? the zoo? Ah! Ah! Go you straight zoo. and turn left. Number Thank four you. is a zoo. Number four. four. Excuse me, can you tell me the way to the amusement park? I'm um, sorry, but I don't know. Number, Number five. five. Excuse me, is there a church on Lincoln Road? Church is on number five. No, there isn't. It's on Pine Road. Okay, thanks. And number, number two. two is here. Excuse me, where is the supermarket? 
eats on. Hey, congratulations! Agora a gente aceitou tudinho aqui na page. Vamos retornar. Esse game, esse game vocês conseguem responder aí do da casinha de vocês. Basta procurar acesso igual eu falei. Então a page 20, as respostas corretas são igual, são iguais a que a gente fez ali no game. 3, 3, 4, 4, 2, 2, 1, 1, and 5. É assim que tem que ficar no book de vocês. Ainda na page 20, eu já vi respondido esse aqui com vocês na videoaula. Porém, vamos revê-lo novamente. Então, olha. Uh, there are five cats. Let's count. One, two, three, four, five. Então, aqui no pet shop, encontramos five cats. There is a bird. Tem um bird aqui no pet shop. There is it. O que, que não tem aqui no pet shop? Um, uma cow. Então, eu escrevi aqui. E there aren't. O que, que nós não encontramos aqui no pet shop? Um elephant, a pig, a lion. Então, eu escrevi aqui animals que a gente não encontra nessa picture aqui no pet shop. Ok? Então, é assim que tem que ficar. Na page 20. E... Na page 21, esse aqui é de listen, cut and glue, glue and answer the questions. Então, esse aqui a gente tem que colar e responder. Is there a restaurant on the Mason Road? Então, esse aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Aqui. No, there isn't. Are there toy stores on Pine Street? Yes, there are. They, there are... Toy stores. Cadê os toys? Aqui. Toy stores. Uh, are there hotels on Mason Road? No, there aren't. Is there a hotel between, between the restaurant and the bookstore? Yes, there is. And for last, a última question. Is there a hospital next to the supermarket? Yes, there is. É a page 21, ok? Então, vocês vão colar, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês como que tem que ficar coladinho no book de vocês. Aqui. Vou mostrar bem grandão. Bem grandão. Big, big, big. Ai. Então, ó. Lá no final do book de vocês, vocês vão colocar a figurinha do hospital aqui, do bank do hotel e do police station aqui na frente do hotel, ok? Tem dois hotéis aqui no, na, nessa cidadezinha. Então, além de vocês colarem, vocês vão responder embaixo com essas respostas aqui. Agora vamos para a próxima page. A page 22. Read the text and color the places. Vamos ler o texto e colar e colorir os locais aqui. Então, ó. There are two women in front of the bank. They are friends. Então, temos duas girls aqui. Tem em frente, em frente ao bank. Qual é a color do bank aqui? Green. Então, vocês vão pintar aqui de green. Aí a Julie começa a conversar. Gosh, it's 12 o'clock. I am hungry. And you? Me too. Let's have a lunch. Good idea. It's there a restaurant near here? Aí ela responde. Oh, yes. There is a French restaurant in front of the post office. Então, ela falou. There is a French, French restaurant in front of the post office. Sorry, but it closes today. There is a eat and An Italian restaurant between the post office and the shoe store. Great! I love Italian, uh, Italian food. Let's go! Então, elas estão hungry. E estão procurando um restaurant para comer. Né? Matar a fome delas. E aí, elas recitaram esse aqui. Então, primeiro que vocês vão pintar esse aqui é o bank. Elas estão de frente ao banco tendo esse diálogo. E, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Na shoe store vai ficar aqui. 
e ela é da color, ó, French Restaurant, é da color purple, vocês vão colocar aqui. In a bank here. O vermelho, que é a shoe store, vai ficar aqui, ó, atravessando a rua delas. O, o, o restaurant italiano vai ficar aqui ao lado do, do loja de sapatos, então vocês vão pintar aqui de blue. E de yellow ficou o post office, o correios aqui na esquerda. Então é assim que vai ficar as colors que vocês têm que pintar aqui bonitinho. Esse aqui vai ficar em branco mesmo, porque não foi citado esse lugar. Então, vai ficar dessas colores aqui, bonitinho, pintando aí. E a última page é a page 22. Now, now, write the sentences. True or false? Essas últimas sentences aqui, vocês que vão produzir, como eu havia pedido na outra videoaula. Então, eu espero que isso aqui estejam corretas. Depois eu vou... Dá uma olhada na apostila de vocês e esperar que isso aqui esteja respondido. Então, olha só. Essas duas sentenças a gente vai marcar se é true ou false. They are thirsty. Elas estão thirsty. True or false? False. Elas não estão, elas não estão com sede. Elas estão hungry. There isn't a French restaurant. Não tem... Um restaurante francês. É verdade? True ou false? False. Então, vocês vão colocar aqui letter F. E essas aqui são as respostas que vocês vão produzir de acordo com o texto que a gente acabou de ler. Tá bom? E é isso, quinto ano. Hum, a mensagem aqui que eu deixei de escrever é bye bye, see you soon, vejo vocês em breve, hein? Novamente, reforçando aqui, se inscrevam no canal Colégio Branco Objetivo, não esqueçam de se inscrever e dê um joinha aqui, tá? No vídeo da teacher. E nos vídeos da Tia Vênus também. É like, não é dislike, please. E é isso, quinto ano. Vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham curtido a aulinha de hoje. E é isso, bye bye.